Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semua orang yang ingin memulai peternak kambing Saya ingin membawa Anda Agar dalam peternak kambing ini Tidak mengalami kesia-siaan dan cara yang salah Tahapan-tahapan dalam peternak kambing ini perlu kita pahami bersama Yang pertama adalah niat Oke semuanya bisa berpikir, bisa merasakan, bisa menganggap bahwa Anda betul-betul berniat beternak kambing Tetapi perlu digarisbawahi Niat yang saya inginkan, yang ingin saya tunjukkan kepada semuanya adalah niat yang benar Bukan berdasarkan obsesi Bukan berdasarkan emosi Bukan berdasarkan nafsu Selain itu Jangan juga terburu-buru Jika Anda Sudah memiliki modal yang besar Tetapi niat ini belum Anda letakkan pada dasarnya Atau pada porsinya Niatlah yang benar Niat cara berternak kambing Bukan berdasarkan ambisius Termasuk bagi teman-teman peternak semuanya Yang merasakan adanya menganggap bayangan mudahnya berternak kambing Sehingga obsesi ini, ambisi ini Meracuni bagi semua peternak atau yang ingin memulai Baik yang memiliki banyak modal atau modalnya pas-pasan Setelah niat yang kedua adalah Anda harus menyiapkan kandang Kandang ini juga Anda harus Fikirkan dan sesuaikan dengan lokasi Yang Anda miliki kalau Anda ingin memulai beternak kambing khususnya breeding Maka ukuran kandang itu betul-betul harus Anda perhatikan Anda cermati jangan sampai di kemudian hari Anda menyesal kandangnya ukurannya tidak ideal Kalau Anda ingin penggemukan itu pun Anda harus bisa mengatur membuat kandang yang ideal untuk penggemukan. Yang pertama, kandang breeding itu kalau kambingnya kambing biasa seperti domba, seperti jawarandu, rambon, kambing kacang Ini tidak memerlukan ukuran yang cukup luas Satu indukan itu atau satu sekat bisa ukurannya cukup 1 meter Lebarnya ke belakang 1 meter 30 Ini sangat cukup untuk di kemudian hari untuk anak Tidak terlalu sempit tetapi jika kambingnya memilih kambing yang di atas kambing yang saya sebutkan tadi Atau kambing-kambing yang lebih besar, lebih jumbo Maka sebaiknya kandang breeding individu itu ukurannya lebarnya 1 meter 20 ke belakang 1 meter 30 Terus kemudian berkaitan dengan jarak antara lantai tanah dengan lantai kambing minimal sekali itu 80 cm 80 cm jangan kurang lebih boleh kalau untuk kandang breeding yang koloni koloni ini sangat ideal untuk yang peternak kambing karena akan mengurangi kos atau biaya pembuatan kandang karena beratnya orang memulai peternak kambing itu adalah modal pembuatan kandang karena 
biasanya terobsesinya kandangnya harus bagus kayunya harus bagus dan ini pasti mahal-mahal kosnya besar jadi kalau pemilihan kandang koloni ya untuk kambing 10 indukan satu pejantan itu cukup dibutuhkan lebar kandangnya itu 5 meter kali 2 meter setengah sangat cukup sekali atau 5 meter kali 3 meter ini sudah sangat leluasa sekali terus kemudian berkaitan dengan kandang penggemukan kandang penggemukan juga harus disesuaikan Anda ingin penggemukan itu e, kambing yang seperti apa kalau kambing yang dipilih kambing kecil mulai dari 6 bulan besarnya 6 bulan 7 bulan 8 bulan terus dibesarkan atau digemukkan cukup hanya 3 bulan 5 bulan 1 tahun maka lebarnya ini lebarnya cukup 50 cm ke belakang 125 cm tapi kalau ini uh, anda penggemukannya kambing yang sudah sangat besar artinya sudah di atas tinggi badannya kurang lebih 65 ke atas dan anda akan besarkan satu tahun ke depan maka lebarnya itu 50 cm ke belakang 130 ini idealnya dan tingginya tinggi kandang baik breeding maupun penggemukan sebenarnya sama mulai dari lantai kambing sampai atas biar kambing tidak loncat itu 1 meter 20 ini aman untuk uh, kita aman untuk kambing karena kita harus perhatikan kambing itu mudah sekali loncat apalagi pejantan tiba-tiba uh, saja loncat karena birahi dan lain sebagainya ini biasanya banyak agresif terus kemudian berkaitan yang pertama tadi sudah saya kupas niat yang kedua ngomong kandang yang ketiga adalah siapkan bank pakan karena cenderungnya orang sudah bisa membuat punya niatan dilaksanakan kandang dibuat tapi bank pakan tidak siap karena ambisinya sekali lagi obsesinya ternak itu harus banyak sehingga menganggap bahwa mencari rumput itu sangat mudah prakteknya sangat susah atau sangat melelahkan di atas kambing 10 ini luar biasa membutuhkan pakan rumput hijauan segar yang banyak kalau kambing 10 ekor berapa karung kemungkinan dua karung dalam satu hari bisa tiga karung kalau 20 ekor kalikan saja bisa 6 karung sampai 7 karung ini sangat melelahkan kita satu hari bisa mampu ngarit berapa karung kita normal umum kalau kita tidak dijadikan robot oleh ambisi kita ya satu hari dua karung itu sudah ngoyoh berat apalagi harus tiga karung kalau banyak enam karung waduh ini akan menyebabkan kita setruk di kemudian hari atau kita gagal atau kita kecewa atau kita sudah ah macam-macam lah jadi siapkan bank pakan dulu kalau 20 ekor ya kita siapkan lahan itu kurang lebih ya 300 meter persegi sudah cukup 500 500 meter persegi tapi kalau sudah di atas 20 50 ekor 100 ekor ya kurang lebih seperempat hektar atau setengah hektar ini kita aman terus kemudian bank pakan ini ingat berdasarkan pengalaman rumput odot saja tidak bagus pak cong saja tidak bagus kambing harus makannya variatif ada yang bisa 
mensuplai sumber seratnya, karbohidratnya, proteinnya, nutrisinya, terus airnya, mineralnya, semuanya harus lengkap. Berdasarkan pengalaman, odot itu kalau full saja, silahkan Anda tanya dengan peternak yang lainnya. Pasti kambingnya bermasalah, entah kurus, entah bulunya jegrik atau berdiri, kurang sehat, apalagi kalau breeding. Indukan yang kurang bagus, susunya kurang bagus, banyak masalah kalau hanya makannya tidak memiliki variasi bermacam-macam tumbuhan hijauan. Saya sarankan ada daun singkong, ada seledia, leresede, pakcong, ada gamal, ada odot. Itu harus ditumpang sarikan dalam tanah yang Anda sudah sediakan. Kalau sudah niat sudah kandang sudah pengpakan sudah maka baru anda memilih beli kambingnya. Semua sudah siap sudah siap produksi anda baru beli kambing. Kambing sekali lagi juga saat beli kita harus selektif. Mulai dari pasar atau di kandang pedagang. Kalau di pasar usahakan cari kambing yang sehat. Terus kemudian yang sehat itu ya bulunya berdiri Itu pasti sehat bulunya berdiri ke atas Kalau bulunya lurus atau ke bawah Bisa dipastikan bahwa itu ciri-ciri kambing sehat, uh, sakit atau kambing akan setruk Yang jelas bermasalah Terus kemudian kalau beli indukan lihat ciri-ciri putingnya uh, Baik itu yang puting botol, uh, susu botol atau putingnya ada punya kantongnya putingnya itu Pokoknya macam-macam kan kambing memiliki karakter atau puting yang berbeda-beda Untuk yang pemula untuk pemilihan bibit kambing ya harus tanya dengan teman-teman Kalau untuk pemula yang biasa ya boleh jawarandu, boleh rampon, boleh domba, gibas gitu kan Kalau sudah pengen merangkak yang lebih atas ya ada PE, peranak netawa, ada uh, bur atau kalau di sini ada koplohan yang jumbo-jumbo super-super itu kan. Itu kalau yang pengen tapi sekali lagi kalau sudah punya modal yang cukup sesuaikan dengan uh, keinginan Anda. Semua itu tidak akan cukup. Kalau satu kasih sayang kita perawatan kita itu tidak maksimal kedua waktu dalam peternak itu lama mencari untung itu lama ini akan menjadi ujian lagi bagi kita semuanya terus selanjutnya perawatan kesehatan pemberian obat-obatan jangan lupa ada jamu-jamuan rutin satu minggu sekali ada disiapkan jamu, kunyit, temulawak, gula merah yang seminggu sekali Anda berikan ke kambing, bagus jantan maupun betina. Terus kemudian suntikan obat vitamin 3 bulan sekali Obat cacing juga 3 bulan sekali Obat kutu juga 3 bulan sekali Penyemprotan kandang 1 bulan sekali Ini penting buat kita semuanya Kalau ingin belajar berternak dengan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.